안녕하세요 여러분 계획 있는 여행 트래블러입니다 저는 지금 이제 니지모리 스튜디오에 나와 있는데요 아직 완벽하게 구성이 다 갖춰지진 않은 상태라고 하고요 이것저것 준비하고 있는 도중인 것 같은데 여기 료칸 여기 료칸을 딱 들어오잖아요 그러면은 약간 일본 입구에 있다가 일본 안으로 들어온 것 같은 그런 느낌이 들어요 대표님 그 친절한 설명 하나하나랑 대우도 그렇지만 여기 이 료칸 자체가 풍기고 있는 그 일본스러움도 굉장히 그럴듯한 것 같습니다 이제 저는 이제 체크인을 하러 왔는데 이제 보니까 는 밑에서 또 조그맣게 이벤트를 하고 있더라고요 저기 밑에 사람들 서 있잖아요 여기 로칸에 오면은 그 전경을 근데 내려다 볼수 있어서 너무 좋은데 여기 있을 때도 되게 좋았는데 이 료칸 딱 들어왔는데 료칸 분위기가 이 로비부터 너무 좋아가지고 지금 안에 이제 숙소는 어떨지 굉장히 기대를 하고 있습니다 저희는 이제 도착해가지고 한 바퀴 싹 둘러보면서 여기가 어느 정도 규모가 있고 이제 어떤 분위기이고 이런 것들을 한번 살펴봤고 저희 이제 한 바퀴 돌아보고 있는데 오늘 이제 또 동행을 해줄 이제 구면이죠? <웃음> 릭스입니다 릭스 안녕하세요 약간 지금 둘다 오랜만에 좀 나들이 와가지고 신났는데 특히나 저희 원래는 일본 여행을 가기로 했었거든요 그래가지고 나름 일본스러운 곳에 왔잖아요 그죠? 그렇습니다 지금 둘러보고 있는데 생각보다 되게 규모는 크지 않은데 이쁘게 잘돼 있는 것 같아요 그래가지고 한 바퀴 싹 둘러보고 배가 고픈 바첫 끼는 라멘으로 먹도록 하겠습니다 <웃음> 저희 이제 첫 번째 식사하러 라면 집에 왔고요. 여기 메뉴는 딱세 개인데 돈코츠랑 미소랑 판탄맨 있어요. 네, 저희는 궁금하잖아요. 그래서 하나씩 시켰거든요. 미소 국물 한번 먹어봐 먹어봤어? 먹어봤어? 맛있어 봐 주변에 이제 산책을 하다 보면은 중간중간에 이제 막 열고 들어갈 수 있는 뭐 다실처럼 꾸며놓은 데가 많아요 그렇습니다 <웃음> 그래서 들어가서 이제 만질 수는 없고 안에서 뭔가 음식물을 취식하실 수는 없는데 그래도 안에 들어가서 약간 좀 열어보고 들어가 보는 재미가 또 나름 있는 것 같아요 여기도 뒤에 이렇게 배도 있고 나루터 느낌의 약간 나루터에 앉아있는 휴게실 느낌? 그런 느낌으로 해가지고 밤에 오면 진짜 예쁠 것 같은 그런 느낌 뭔가 전체적으로 잔잔하면서 잔잔하지 않은 느낌 어, 그리고 이제 시간이 지나면 사람들이 들어오면서 점점 기모노 같은 거 유카타 같은 걸 입으신 분들이 늘어나고 있어가지고 어, 그런 거 입고, 입고 다니는 사람들이 있으니까 조금 더 분위기도 더 살아난 느낌인 것 같긴 해요 입구에서부터 간단하게 소개를 해드리자면 들어가자마자 
귀여운 소품들이 있는 자파점이 반겨줍니다. 안으로 들어가 보면 오르골부터 시작해서 굉장히 오래돼 보이는 전화기들도 있고요. 바로 옆쪽에는 인형의 집이라고 불리는 곳이 있습니다. 굉장히 여러 표정을 가진 삐에로들이 있는 곳인데요. 아무래도 밤이면 조금 무서울 것 같기도 하더라고요. 그 맞은편에는 사장님의 프라이드가 느껴지는 도자기점이 있습니다. 일본에서 직접 계약을 맺고 수입을 하시는 거라고 하는데요. 그 중에서는 신기하고 이쁜 것들도 굉장히 많았고 가격이 꽤나 나가는 고급 도자기들도 많았습니다. 여기는 밤에 저희가 저녁을 먹으러 올 일식당. 2층에는 LP바가 있어요. 간단하게 휴식을 하실 수 있는 공간이고 그 앞쪽으로는 1층에는 의상 대여점이 있습니다. 여기서 기모노나 유카타를 대여하실 수가 있고요. 2층에는 포토존으로 이용 가능하실 책방이 있습니다. 굉장히 여러 컨셉으로 <웃음> 컨셉샷을 찍으실 수 있도록 준비되어 있고요. 이 거리 끝에는 식료품점이 있어요. 각종 맛있는 간식거리들부터 무알콜 맥주와 음료수 그리고 사케들까지 준비가 되어 있는 모습입니다. 모나카 맛있니? 지나가다 보면 보이는 귀여운 고양이들을 지나서 가구점이 있습니다. 안쪽에는 빈티지한 가구와 소품들이 잔뜩 있습니다. 스튜디오 분위기를 한껏 살린 여기 카페가 인상 깊었는데요. 잘 꾸며진 내부의 음료 맛도 정말 좋았습니다. 저희는 이제 밥 먹었으니까 차 한잔 하러 왔고요. 지금 체크인이 3시여가지고 잠깐 앉아서 조금 휴식을 취하다가 요칸 체크인 하러 가도록 하겠습니다. 라면 괜찮던데요? 아, 네. 네 마, 미소가 진짜 맛있어요. 미소라면. 네. 미소라면. 저녁은? 저녁은 그때 예, 예약해 주셔가지고 네, 네. 네. 6시에 저기. 요칸 네. 소개 한번 해드릴게요. 요칸은 문이 총 3겹으로 되어 있어서 입구에서 들어서서 첫 번째 문으로 들어가면 좌식 테이블과 사용 가능한 LP 플레이어가 보입니다. 일본풍에 맞는 소품들도 굉장히 인상적이죠? 그리고 두 번째 문을 열면 침실이 있는데요. 위에 가지런히 놓여져 있는 유카타는 욕한 손님들이 스튜디오 내에서 조금 더 특별한 대우를 받으실 수 있게 준비되어 있고요. 세 번째 문을 열면 조그마한 발코니가 있습니다. 니지모리 스튜디오가 한눈에 내려다 보이는 전망을 가지고 있는 곳이에요. 화장실과 어메니티를 소개해 드리겠습니다. 화장실로 들어서면 여기가 얼마나 일본의 느낌을 가지기 위해 인테리어 하나까지 신경 썼는지 단번에 알수 있는 샤워기가 보이고요. 사실상 모두가 기대하셨을 히노키탕이 이쪽에서 반겨줍니다. 어메니티는 아베다 제품으로 준비가 되어 있고요. 간단한 세면 키트들 역시 세면대 오른쪽에 마련이 되어 있었습니다. 화장실에 준비된 여분의 화장지 케이스 역시 너무 귀엽죠? 이제 저녁 먹으러 나왔습니다. 이제 일식집을 예약했기 때문에 여기 이제 사람 빠질 때쯤에 야경 한번 찍고 하면 좋을 것 같아요. 어, 여기 밤에 진짜 예뻐요. 
밥이 생각보다 굉장히 맛있었고 양이 엄청 많지는 않았지만 그냥 1인분 1인분이라 그래서 1인분 1인분 시켰는데 약간 0.5인분 0.5인분 먹은 것 같은 그런 느낌? 근데 또 여기 앞에 또 꼬치구이집이 있단 말이에요 <웃음> 그거 먹고 살짝 돌아본 다음에 이제 여기 식료품점에서 이제 좀 있다가 이제 오늘 밤에 주전부리 먹을 거좀 사서 들어가도록 하겠습니다 이쁘네 뭐 하는 거야 도대체 소스 뭐 해드릴까? 테리야 씨 안녕 시켜 내고 음 맛있어? 어. 지금 여러분들이 보고 있는 트래블러 연어는 그 매운 닭꼬치를 먹고 어 지금 이제 완전히 마비가 됐습니다 휴식 중 그러니까 여러분들도 미련하고 무식하게 <웃음> 미련하고 무식하다고 얘기하는 게 뭐야? 이런 거는 자제하시길 바랍니다. 아... 여러분들도 이렇게 놀러 오시면 닭꼬치는 좀 매운 맛은 피하시길. 대리야끼 드세요, 대리야끼. 아니 대리야끼랑 양념치킨 맛. 소금이 맛있습니다. 소금 드세요. 소금 소금입니다. 보낼게. 여덟 시반 이후에 손님들이 다 손님들이 다 가시고 난 후에 이제 료칸에 계신 분들은 다음 날 이제. 오픈하기 전까지 정확하게 11시 전까지 그냥 이 주변에 있는 이 스튜디오를 본인 것처럼 이용하실 수가 있습니다. 사진을 찍으신다든지 와우. 시간을 보내시 <웃음> 시간을 보내시는 거에는 무리가 전혀 없기 때문에 이제 저희들처럼 이제 LP 바에서 나와서 이렇게 좀 걷는다든지 보시면 분위기가 진짜 좋아요. 여기는 밤에가 진짜인 것 같아요. 이제 원하시면은 이제 매점도 오늘은 오늘 뿐인지 모르겠는데 11시까지 열려 있다고 하고. 그리고 원하면은 이제 로비에서 다른 서비스도 뭐 받아 보실 수 있으니까 또 누리실 수 있었으면 좋겠습니다. 제 네, 처음 와봤지만 이 스튜디오의 궁극적인 점은 료칸을 머무는 손님들 방문객 한정대로 8시 반부터가 정말 진짜 스튜디오라고 생각합니다. 음, 그러니까 저도 동감하는 게 그러니까 료칸이 포함된 스튜디오라기보다 스튜디오가 포함된 테마 료칸이라고 조금 받아들이시면 조금 더 맞다 네, 그런 것 같습니다. 아, 예. 감사합니다. 감사합니다. 덕분에 술을 먹네. 아, 예. 진짜 술안 마셔. 짠. 아, 예. 아 예. <웃음> 그 편하게 먹으라고 언제 그렇게 먹었냐 우리. 음 깔끔하다. 예. 뭔가 머스케를 먹어. 근데 확실히 음. 사케를 먹다가 논알코를 먹으니까 술이 깬, 깬다. 약간 음료 맛있는 거 같아. 좋은 거지. 술. 약간 음료에 설탕 빠진 느낌. 음. 스튜디오 자체는 조금 더 준비되는 시간이 필요할 것 같다는 생각을 했지만 자 그리고 료칸, 료칸은요 엄청 좋고요 엄청 좋은데 아무래도 아직은 이제 가오픈 같은 느낌이라서 조금 완비가 덜된 부분도 있지만 음 여기가 이제 일본식 테마파크 느낌의 료칸이라고 생각하시면 그 이제 밤에 이제 사람들 다 나가고 나서 여기 이 스튜디오까지 전부 쓸수 있다는 그런 장점 하에는 지금도 너무나 
경쟁력이 있는 것 같습니다. 그리고 굉장히 사장님이 굉장히 친절하시고 서비스도 되게 좋은 편이었어요. 제 만족도는 중상 이상이었던 것 같고 오시게 되면은 되게 다양한 경험을 하실 수 있을 것 같아서 저는 추천합니다. 자, 그러면 오늘 영상은 여기까지 찍도록 하고요. 그러면 즐거우셨다면 구독과 좋아요도 부탁드립니다. 그럼 즐거운 여행하세요. 안녕!